പാമ്പുപിടുത്തം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് വാവാ സുരേഷിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാരും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അനുകരിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളെയല്ല നമസ്കാരം കണ്ടംകുളത്തി ബോണോ കെയർ ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്നേക്ക് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്തായാലും സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ ടീമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യാത്രയല്ല ഇന്ന് ടീം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തരായ അതിഥികളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിലാദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ഈ ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷത്തെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് വെറും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രം പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരതിഥിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സൂലൊക്കെ പോയവർക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ഇത് അനാഖോണ്ടയുടെ കുഞ്ഞാണോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളം പേര് കേരളത്തിൽ പരക്കെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും വാർത്തയാകുന്ന പേര് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് ആറ്റു വായൻ പാമ്പ് എന്നാണ് ആറ്റു വായൻ പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കടലോര മേഖല ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ള മേഖലകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവയെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കിള്ളിയാറിൽ നിന്നാണ് കിള്ളിയാറിൽ ആൾക്കാർ കുടി കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് കിള്ളിയാർ മരുതൂർ കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കിത് ഒരു അതിഥിയെ പിടിക്കാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തല വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അതിഥി വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ തല ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് അധികം പൊന്തിക്കില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടലിൽ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് കരമനയിൽ കരമന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കരുമത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് മധുര കടവിൻ്റെ അവിടുന്ന് കരുമത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ആളുകൾ കുടി കുളിക്കുന്ന കടവിലാണ് കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ ആ കിള്ളിയാറിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ചില ബുക്കുകളിൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ചില ബുക്കുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വാട്ടർ ഡോഗ് ഫൈസ് മൂത്ത് വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ പല ആൾക്കാർ എഴുതിയ ബുക്കുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയ ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഇവയുടെ ഒക്കെ പേര് ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൂഗ്ലി കോപ്പിക്ക് പോയി ചെറു സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറെ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞൻ അതിഥിയെ കാണാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിഥിയെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ അതിഥി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ അടിവശത്ത് ഈ മാർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ കറുത്ത മാർക്കുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് വനമുള്ള പാമ്പാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾവശത്ത് നല്ല റഫായിട്ടുള്ള തൊലിയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലി അണലിയുടെ തൊലി പോലത്തെ തൊലിയാണ് അതുപോലെ സാൻബോവയുടെ മണ്ണൂലി പാമ്പിൻ്റെ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ അതുപോലത്തെ തൊലിയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിറ്റു വൈപ്പറിൻ്റെ തല പോലെ തോന്നും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും പിറ്റു വൈപ്പറോ സോസ്കേളിലോ മലബാറോ ഒക്കെ അവയുടെ തല പോലെ തോന്നും ചട്ടിത്തലേനെ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊലി നല്ല കട്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലിയാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് നമുക്ക് നോക്ക് നോക്കൂ നമ്മുടെ സൂലൊക്കെ പോയി അനാഖോണ്ടയെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അനാഖോണ്ടയുടെ കളറ് ഇത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പച്ച കളറ് കലർന്നിട്ട് ഈ കറുത്ത ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാർക്കുകളുള്ളതാണ് അനാഖോണ്ടയുടെ ഡോട്ട് ഒക്കെ കളറ് അതുപോലെ ഇത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വാല് അനാഖോണ്ടയ്ക്ക് ഇത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വാലല്ല കട്ടിയുള്ള വാല് നീളം കുറഞ്ഞ വാലാണ് പക്ഷെ നോക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കുഞ്ഞ് കണ്ണ് ചെറിയ കണ്ണാണ് അതുപോലെ നാവ് സാധാരണ പാമ്പുകളെ പോലെ ഉള്ള നാവ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീല നാവല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെള്ള കലർന്ന നാവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവ് ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അതിഥി പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടിച്ച് താഴ്ത്തി തരും ഇത് സൈസല്ല ഇത് ചെറുതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഈ മൂന്ന് വിരലിൽ കൂടുതൽ കനമുള്ള ആറ്റുവാന്മാരെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഞ്ഞൻ അതിഥിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മീനാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേ
ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടിയേറ്റു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരെ അപകടമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ പാമ്പുകൾ ഇത് ആൺപാമ്പാണ് ഇവയ്ക്ക് കനം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല നീളമുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പെൺപാമ്പുകൾക്ക് കനം കൂടുതലായിരിക്കും നീളം വാലിന് നീളം കുറവായിരിക്കും എണചേരുന്ന സമയത്ത് ആൺപാമ്പ് എപ്പോഴും സ്ലിം ആയിരിക്കും കനം കുറഞ്ഞ അതിഥിയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണുക അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറുകളിലും തൊടുകളിലും ഇദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലെയും ബാത്റൂമിൻ്റെ വേസ്റ്റും അതുപോലെ മാരകമായ കെമിക്കലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമുകളിൽ നിന്ന് നിന്ന് അടുത്തുള്ള തോടുകളിലേക്കും അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ആറുകളിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയൊക്കെ നശിച്ച് പോകുന്നത് ഇവ നിരൂപദ്രവ കാര്യം മനുഷ്യന് അപകടം ഉണ്ടാവാൻ അപകടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള യാതൊരു കഴിവും ഇവർക്കില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള തൊലിയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ആവുന്ന പെട്ടെന്ന് വരണ്ട് പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് തുന്നിപ്പോകുന്ന പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകുന്ന തൊലിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ മറ്റ് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊലി എടുക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിപ്പോൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ സാധാരണ ഗതികളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിൽക്കുക ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫിഷ് ടാങ്കുകളിൽ വളർത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വളർത്താൻ നമുക്ക് നിയമമില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റുവായൻ പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മീറ്ററോളം നീളം വെക്കുന്ന അതിഥിയാണ് ആറ്റുവായൻ പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ക് ഫേസ് മൂത്ത് വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിഥിയാണ് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാലും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതിനെ ആറ്റുവായൻ എന്നും ഡോക്ക് ഫേസ് മൂത്ത് വാട്ടർ സ്നേക്ക് എന്നുമാണ് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക അതിഥി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആറ്റിൽ ഒക്കെ കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ഇത് നീർക്കോലിയല്ല നീർപാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാമ്പ് തന്നെയാണെങ്കിലും അപകടകാരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം വൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കറുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ടതില്ല വൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കറുത്ത കളർ ഇങ്ങനെ കറുത്ത ലൈൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പുറത്ത് പച്ച അടങ്ങുന്ന കളറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചട്ട പൊഴിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു കറുപ്പ് കാണുന്നത് പച്ച അടങ്ങുന്ന കളറാണെങ്കിലും തലയിടം മുതൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വാലറ്റം വരെ കുറുകെ വരകളടങ്ങുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളർ എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കണം ഓർത്തു വെക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ അതിഥി വ്യത്യസ്തനായ അതിഥി ഇദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളത്തിൽ ജീവി വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം ആറ്റുവായൻ പാമ്പ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ലിറ്റിൽ ഫയൽ സ്നേക്ക് എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇനം പാമ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ജലാശയത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ പുറന്തൊലി കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിലും എളുപ്പം വെടിച്ചു കയറുന്ന തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആൺപാമ്പുകൾ നീളമുള്ള മെലിഞ്ഞ ശരീരത്തോടു കൂടിയവയാണ് എന്നാൽ പെൺപാമ്പുകൾ തടിച്ച് നീളം കുറഞ്ഞ ശരീരത്തോടു കൂടിയവയാണ് അടുത്ത അതിഥിയെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തനായ അതിഥിയല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഏകദേശം പാലക്കാട് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും അത് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അതിഥിയുടെ കടി ഒത്തിരി ഏറ്റു ഈ വർഷം അപ്പോഴൊക്കെ കടിയേറ്റ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നോ അറിയാത്തയോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് അണലി എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ പേടിപ്പിക്കുന്നു കുഴി അണലി മണ്ണണലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പേടിപ്പിക്കുകയും ഒരു പേടിയുടെ അങ്ങ് അറ്റം കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും പക്ഷേ കുറേ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് രക്ത പരിശോധന കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് അപകടകരമായ പാമ്പല്ല അപകടകാരിയായ പാമ്പല്ല വെനമസ് അല്ല നോൺ വെനമസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുക പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ
നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിചയപ്പെടാം കാണാം നമുക്ക് ആ അതിഥിയെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മേഖല പാല പാല കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മേഖലകളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നടന്ന് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കടി ഇറക്കാനും പാമ്പിൻ്റെ കടി ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക വാല് ഇല്ല വാല് കൂർത്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ വാല് കൂർത്തിരിക്കും ഇതാണ് ഈ മണ്ണൂലി പാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇരുതല പാമ്പല്ല മണ്ണൂലി പാമ്പ് വാല് കൂർത്തിരിക്കുന്നു വാലിൻ്റെ അവിടെ നല്ല റഫാണ് നല്ല തരിതരായിട്ടിരിക്കുന്നു റഫായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല അണലിയുടെ ദേഹത്തുള്ള പാടുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇതിനെ മണ്ണണലി എന്നൊരു നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അണലി വർഗമല്ല എന്നാൽ കണ്ടാൽ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ തല പോലെ പോകുന്നെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പല്ല നോക്കുക ഇപ്പം ചട്ട പൊഴിക്കാറായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളർ ആ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് ചട്ട പൊഴിക്കുക സ്കിൻ ഷെഡിയാറായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കണ്ണാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ക് ഫേസ് വാട്ടർ സ്നേ ഡോക്ക് ഫേസ് ഫേസ് സ്നേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ക് ഫേസ് സാൻ ബോവ എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ക് ഫേസ് മൂത്ത് വാട്ടർ സ്നേക്കിൻ്റെ അതേ കണ്ണുകളാണ് അതേ ഫേസാണ് അതേ മുഖമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കുക വൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല മാർദവമായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും മുകളിൽ വശത്ത് നല്ല റഫായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണ് തല പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിലും പെരുമ്പാമ്പല്ല മണ്ണൂലിപ്പാമ്പ് അഥവാ കോമൺ സാൻഭവ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് എണ ചേരുന്നതെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം മുട്ട ഒരു മറ്റൊരു അറയിൽ ശേഖരിക്കുകയും അവിടെ ദേശം പകുതി ആ മുട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായി പകുതിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മറ്റൊരു അറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് ഇതേ വഴി ഈ വഴിയിൽ കൂടി പ്രസവിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് പാടശേഖരങ്ങളിൽ മണ്ണിളക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പാടത്തൊക്കെ കിളയ്ക്കുമ്പോൾ പാടം കിളയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൂമ്പ കൊണ്ടിട്ട് മൺവെട്ടി കൊണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തിൽ ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഹീലായിട്ടുണ്ട് വേറെ അപകടമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പ്രകോപനമുണ്ടായാലും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാറില്ല സാവകാശം മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തന്നെ എലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടലി ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആകാരത്തെ കൊല്ലുന്നത് കടിച്ച് ചുറ്റി അമ ചുറ്റി മുറുക്കി തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വനമുള്ള പാമ്പുകൾ നല്ല വനമുള്ള പാമ്പുകളുടെ വെള്ള വനത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ പാമ്പുകളൊന്നും ഒരിക്കലും വന ഇരയെ കടിച്ച് ചുറ്റി വരിയാറില്ല വനമില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പാമ്പുകൾ എലിയോ പല്ലിയോ ഒക്കെ പിടിച്ച് ചുറ്റി വരിച്ച് ചുറ്റി മുറുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വനമസല്ല വനമസല്ലാത്ത പാമ്പാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം നോൺ വനമസായ ഈ മണ്ണൂലിപ്പാമ്പിൻ്റെ കടി ഏറ്റിട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും പേടിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് കച്ചവട ലക്ഷ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ഈ പാമ്പിൻ്റെ കടി ഏറ്റിട്ട് ഐ സിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി കേസിൽ എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ബില്ല് ഒരുപാട് കാശ് വാങ്ങി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഈ പാമ്പിൻ്റെ കടി ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ മുറിവ് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയും മുറിവ് പാമ്പ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചാൽ നോക്ക് വാല് ഇല്ല കൂർത്തിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില മറ്റ് മുറുക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ വാലില്ലാതെ വരാം അവർ അപകടത്തിൽ അറ്റു പോകാം അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല വാലിൻ്റെ അറ്റം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുറുക്കൻ പാമ്പിന് ഈ കളറല്ല അണലിക്ക് ഈ കളറല്ല അണലിക്ക് ചേനയുടെ തണ്ടിലുള്ള അതേ വട്ടമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചേനയുടെ തണ്ടിലുള്ള വട്ടമല്ല വാലിൻ്റെ അവിടെ നല്ല റഫാണ് ഒരുമാതിരി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണൽത്തരി പോലെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് മണ്ണൂലി പാമ്പ് നമുക്ക് ഇരുതല പാമ്പിൻ്റെ ജനസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുതല പാമ്പിൻ്റെ വാല് ഫേസ് പോലെ വാല് കൂർക്കുന്നില്ല ആ മോശം പോവിൻ്റെ അവിടെ ഒരിഞ്ച് മാറി വാല് കട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരുതല പാമ്പ് രണ്ട് തലയും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും വാലും തലയും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇരുതല പാമ്പ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇരുതല പാമ്പല്ല ഇദ്ദേഹം മണ്ണൂലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന
കാഴ്ചയിൽ പൊതുവെ കറുപ്പ് ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഇവയുടെ തലയും വാലും കാഴ്ചയിൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അതിനാൽ ഇവയെ ഇരുതല മണലിയാനെന്നും ഇരുതല മൂരിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഏകദേശം മൂന്നര അടി നീളവും നല്ല വണ്ണവും ഉണ്ടാകും സാധാരണ മണ്ണൂലികളെ പോലെ ഇവയുടെ ശരീരത്തിന് തിളക്കം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവയുടെ വാൽ നല്ല വണ്ണവും അതേസമയം നീളം കുറഞ്ഞതും വണ്ണമുള്ളതുമായിരിക്കും വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ ഇവ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളൂ പൊതുവെ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായ ഇക്കൂട്ടർ ആരെങ്കിലും സമീപത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ശരീരം ചുരുട്ടിവെച്ച് അതിനു മുകളിൽ തലയും വെച്ച് അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയാണ് പതിവ് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുന്ന ഈ പാമ്പുകൾ പൊതുവെ രാത്രിയും പകലും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയം മണൽ പ്രദേശങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളുമാണ് തീരെ വിഷമില്ലാത്ത ഇക്കൂട്ടർ ഇരയെ വരിഞ്ഞുമുറക്കി ശ്വാസം മുട്ടി കൊന്ന ശേഷമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ ഒരു മെഡിസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടിയേറ്റൽ ഡെറ്റോളോ കാരാവശ്യമുള്ള സോപ്പ് വഴി കഴുകി കളയുക പിന്നെ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നോ പിറ്റന്നോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പോയി ടി ടി ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ മാത്രമേ അതിന് ചിലവുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൂടി എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ പാമ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇന്ന് പാമ്പിൻ്റെ കടി ഏറ്റിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏത് പാമ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബി പി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് പേടി കൂടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഹാർട്ട് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പേടിക്കരുത് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല രാജമ്പ വല്ല മുറുക്കൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കണം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല പേടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മറ്റ് വീടുകളിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻറ്റിവിനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ആളിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഏത് പാമ്പിൻ്റെ കടിയേലും നമുക്ക് രക്ത പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ വനമുള്ള പാമ്പാണോ വനമില്ലാത്ത പാമ്പാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ കൗമുദി ടി വി കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ കൗമുദി ടി വി സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വാവാ സുരേഷിനെ വിളിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ വൺ